ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மலேசியா மசாலா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ஸ்பெஷல் டிஷ் பைனாப்பிள் குஜ்ஜுங்க பைனாப்பிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டா ஒரு கிரேவி செய்ய போறோம் அதை சப்பாத்திக்கோ சாதத்துக்கோ ஒரு தோசைக்கோ எப்படி தொட்டு சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இது நான் கொஞ்சம் தண்ணியா சாம்பார் மாதிரி வைக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் விட்டுக்கிறேன் இதுல வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ரெண்டு ரெண்டு டு நாலு வரமிளகா போட்டு நல்லா வறுத்துக்கிறோம் இதை தனியாக நம்ம எடுத்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் ஸோ இதை விட நான் வந்து நாலே நாலு தாளிக்கிற அளவுக்கு உள்ள கருவேப்பிலையும் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் பசங்க கருவேப்பில சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ திரும்ப அதே பேனில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு போட்டு வறுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து கருப்பு எள்ளு கூட போட்டு வறுத்துக்கலாம் பட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படிங்கிறனால நான் வெள்ளை எள்ளே போடுறேன் ஸோ இதையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடறோம் ஸோ இந்த அரவைங்களோட நான் வந்து ஒரு அரை கப்பு அதாவது ஒரு மூடி அளவுக்கு தேங்காவும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து அதே பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பைனாப்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த பைனாப்பிளை வந்துட்டு போட்டுட்டு அதோட ஒரு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி போட்டுறேன் இந்த தண்ணியோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் உங்க கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட்டு அதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி தண்ணி பின்ன ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளோட வெள்ள சிறப்பு வெள்ள பாகு போடுறேன் வெள்ள பாகு இல்லாதவங்க நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு துண்டு வெள்ளத்தை அதில் போட்டுருங்க இதோட நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு எல்லாத்தையும் கலங்கி வச்சிடும் ஸோ இந்த புளி தண்ணியும் மஞ்சளும் தேஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி பதத்துக்கு வரும் ஸோ அது வரைக்கும் கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமே இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா பேஸ்ட் எடுத்து அதுல சேர்க்க போறோம் சோ இதுல வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு தொக்கு மாதிரி செய்யாம கொஞ்சம் சாம்பார் பதத்துல செய்ய போறேன் சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்றேன் இது ஒரு ரெண்டு டு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இந்த மீன் டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் எடுத்து அதே ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் பைனாப்பிள் எடுத்துக்கிறேன் பைனாப்பிள் வந்து நான் மிக்சி ஜார்ல போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு பியூரியா அரைக்க போறேன் சோ இந்த பியூரிய வந்துட்டு நம்ம வந்து சேர்த்துடணும் நம்மளோட மசாலா குதிச்சுட்டு இருக்க மசாலா பேஸ்டோட இப்ப பாருங்க நல்லா தலதலன்னு குதிச்சுட்டு இருக்கு சோ இப்போதைக்கு இந்த பியூரிய நம்ம நம்ம இதுல சேர்த்துடுறோம் இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு புளிப்பு சுவை ஒரு உரப்பு சுவை ஒரு இனிப்பு சுவை எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சாதம் போட்டு நெய் போட்டு சாப்பிடும் போது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் தோசை சப்பாத்திக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ இப்ப இந்த இது கொதிச்சிட்டு இருக்கிறது ரெண்டு நிமிஷம் இந்த கலந்ததுன்னா கொதிக்கட்டும் இதுல வந்து நம்ம இப்ப தாளிப்பு சேர்க்க போறோம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தான் தாளிக்கிறதுக்கு எடுக்கணும் சோ அதுல வந்து கடுகு கருவேப்பில ரெண்டே ரெண்டு தான் தாளிப்பு வேற எதுவுமே கிடையாது சோ இது ரெண்டையும் நல்லா படப்படன்னு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கருவேப்பிலையை போட்டு இப்ப அதோட நம்ம ஊத்திர வேண்டியதான் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கிறத பாருங்க ஓரத்துல எல்லாம் நல்லா நம்ம எண்ணெயே ஊத்தலாம் ஆனா கொஞ்சம் கக்கி ப்ரௌனிஷா வரும் அந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு தாளிப்பு ஊத்திடலாம் ஊத்திட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா மேல கொத்து கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிக்கோங்க பட் நான் வந்து கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவல இப்ப நம்மளோட அருமையான பைனாப்பிள் கொஜ்ஜு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க சாதத்தை விட சப்பாத்திக்கு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ஒரு டிஃபரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாமே ஒரு அறுசுவையும் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி புளிப்பு இனிப்பு உரப்பு எல்லாமே நல்லா இருக்கும் நீங்க காரம் நல்லா சாப்பிடுவீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கோங்க நான் குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால காரம் கம்மியா சேர்த்திருக்கேன் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க திக்கா தொக்கு மாரி வேணுங்கிறவங்க தண்ணி ஆட் பண்ணாம நல்லா திக்கா தொக்கு தக்காளி தொக்கு எடுக்கிற வைக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி